。这是我，没错，我没猜错，我重生回地球了。我叶天在玄天界刻苦修真六百年，接万族至宝九天神石，凌驾万族之上，却在半步成仙之际，不敌天劫，生消到死。可上天怜我，再给了我一次机会。身体羸弱，丹田干涸又如何？有这九天神石在手，前世血海深仇，今世必当加倍还报。这一世，我回来了，悲剧不会再度上演，该还的血债也要还了。真是、嗯。这回腾龙山庄的聚会能请到子涵你来，真是我的荣幸啊。还是你尚荣会做人，要不是你给我面子，叶天哪里经得来这等档次的聚会？王子涵，哼，前世的我为了他，受尽爱情屈辱，却也没有上过。现在看来，他又有什么值得我眷恋的？不过你这个未婚夫架子还挺大，还要子涵你等他？什么未婚夫？叶天他也配？他就是我的一条狗，舔狗。尚荣，你可以啊！趁在暑假结束前，还记得给咱们几个哥们儿搞这么高档聚会。腾龙山庄接待的都是权贵，来头大得很。我们还是高中生，能进去可有面子了。你们好，我叫叶天。你就是叶天，穿的那么寒酸，可是会被腾龙山庄的人赶出去的哦。无所谓，尚荣，前世你为了王子涵，对我极尽打压，就算六百余年。这段痛苦的回忆还徘徊在我的心里。叶天，参加这样重要的聚会，居然不知道换件好点的衣服，你这是丢我的脸！嗨、哎、呀，对了，叶天，何事？在尚荣这种人看来，我这种出身，连跟他接话的资格都没有。这一笑，怕是想拿我当做猴耍吧？我后备箱放着套乡下的表弟不要的衣服。你俩身材差不多，要不我拿给你，比现在这身强哦。不必了，时间不早了，等我下楼，该出发了吧？装什么装？也不看看自己什么样，也敢跟我争子涵？不自量力！到了腾龙山庄，我叫你好看。呵呵，没记错的话，这腾龙山庄接下来发生的事儿，必定会给这些富二代。留下深刻的印象。这就是洪三爷麾下的金牌悍将，马文马经理吧？我听说他身家几千万啊！还是尚哥面子大，要不然怎么够级别让马哥来接？地球灵气枯竭而混杂，此处灵气要浓郁的多，能够急速提升修为，与现在的我倒是合适的很。叶天，过来一下，马经理啊。我给你介绍一下我的朋友，叶天，他和我们身份不太一样，是。这种人没什么好介绍的，走吧。丢人，早知道就不带这个家伙了。尚荣，你们走太快了啦，等等人家呀。子涵，这张入场券千万收好啊！晚上的聚会只凭票入，没票，就算你美若天仙，也进不来聚会呢。哎呀，都怪我，怎么少带了一张入场券呢？叶天，要不到时候你直接去龙苑大酒店，我再给你拿一张。不劳你费心了，你们晚，我自己打发下时间就好。是可杀不可辱，尚荣，短短一程路途，已经三次打压我。也好，那我只需将修为提升到炼气中期。就凭地球如今微不可察的灵气，没个十年八年，炼气中期都悬。不过有了九天神石，天地灵气凝练提纯，修炼进度提高千倍不止。到时，尚荣马文之流，与我不过尘埃。此处四下静谧，灵气也好，就是这儿。前世六百年修真经验，神宝功法均在手，半日之功，炼气中期足矣。修真八大禁忌：筑基、灵虚、金丹、元婴
化神、合体、渡劫、大成。前世我直到雷劫之际，才发现自己每一个境界都有无数瑕疵，加之心魔作祟，道心破灭，丧失雷劫。不过，重生一回，境界也好，心魔也罢，此生绝不留丝毫破绽。道心无暇碧玉，就从筑基重修起步。筑基分炼器、灵动。通明三气，十方炼气诀，乃是炼气期最高深的法门。前世我入手此法之际，已太迟。从来一世，就从这门法诀开始吧。天地东南西北，生死过去未来，凭此法诀，十方灵气尽可吸收，实在是玄妙莫测。半日时光已过，修炼已到炼气中期了，身体已经开始排污纳垢，看来当真如此。就算有九天神识相助，这般神速，也脱不开十方炼气诀的神妙。验证一下成效好了。哼，石碑开裂，这远远不够，还得继续修炼。别处灵气远不如此处，单凭九天神识还是不够，要么找些灵药，或是布置个阵法，才能跟上效率。这是灵气。在这灵气枯竭的地球上，居然有修真者！不对，这不是灵气，这是寒毒。它居然是万中无一的纯阴体质。这体质若有修真法诀指引，必能进进不俗。可是，哎，可地球上哪有什么法诀？寒毒发作，都如坠冰窖，苦不堪言也只能受着，可怜的很呢。嗯。红灵儿是贤妻那小子占了我们练功的地方吗？我这就去赶他走。月山，你恐怕不是对手，还是不要随便生事了。这小子简不简单？我去试试他不就知道了。这瘦不拉几的身板，我一拳就能放倒。灵儿明知我对他心有所属，这是拿一个外人试探我吗？起来，有事。小子，懂不懂拳脚功夫？来试两手。<笑>呃，略懂略懂，这位兄弟的挑战我应下了。问一位修真六百年的仙尊懂不懂拳脚功夫，还要打上门，好险呐、啊！差点笑出声。真感应啊，月山，你悠着点上次踢断脊椎，差点闹出人命，还不够你收拾的。月山自有学习散打和自由搏击，省队的高手都被一脚踢晕。宁儿姐，你这次可是看走眼了。这只是切磋。你们一定要点到为止。放心，我一定让他有个美好的回忆。灵儿，你等着看我的胜利吧。开始吧，受死吧，小子！我与他素昧平生，却屡次挑衅，仙尊之名不容践踏，让他长个教训也好。啊、什么？哎呦！一拳就定了胜负，他果然是个高人。可恶，竟然害我在灵儿面前丢脸！没事吧，岳大哥？要不要我把医生叫来？你伤得不轻啊！可恶！他还不服？不行，再打就要出事了。以后有的是机会。怎么了？太不小心了！我刚步入炼气中期，对灵气控制不足导致外泄。才会带着这些草叶四溅、啊。刚刚那是什么？段位差太多了，我刚刚居然还在妄想如何报复此人。不知大师到来，我等多有冒犯，还请大师原谅。啊，切磋而已，无妨。不过，为何称我为大师？您体内已生出内境，已有小成，正是大师。内境小成。地球如今还有修炼之人，我倒生出几分兴趣了。内境小城之上还有什么境界？小城以上尚有大城、巅峰、跨境，不过也许是小女子见识浅薄，尚未见过内境大城之人。内境大城之人在当今恐怕也是凤毛麟角，但我还是不可大意，尽早修炼到灵动期，也就是内境巅峰方可。生出内境的人，哪位不是雄霸一方的狠角色？如今这番冲撞，他一直不语，难道是？嗯，啊
，无妨。刚才想了些事情。方才是我们有眼无珠，冲撞到师宁了。这是？这是腾龙山庄的白金贵宾卡，别的地方灵儿不敢说。在这腾龙山庄，大师若有什么事，吩咐下去就是。这女子竟是腾龙山庄的重要人物，收下也好。看看尚荣吃鳖也有趣。你叫红灵儿是吧？正是。大师有何指教？你身上的寒毒，多久发作一次？啊！灵儿，寒毒是什么？他不是在胡说吧？一眼看出困扰我多年的顽疾，大师修为着实不凡。灵儿斗胆，请问天师尊姓大名？我姓为叶，其名为天。红灵儿，我有祖方，正对你天生寒毒之症。真的有办法？这寒毒自娘胎带出，曾有一人断言小女活不过二十岁。叶大师，你当真能救我？放心，我能够一下看出你病症，便有办法医好你的寒毒。大师，若能救我，我愿意，愿意答应您的任何要求。灵儿，你难道？讨厌，不是你们想的那样。想太多了，我前世见过的各种神女、圣物，数不胜数。红灵儿这般。还不足以让我心动，举手之劳罢了。不过我还需要准备几天。灵儿感激不尽，还望大师留下联系方式，我为你准备晚宴。哈，晚宴倒不用，我在龙苑酒店还有同学聚会。这是。一周后打我的电话。月山，你知道些什么吗？人山中学的同学聚会吧。就是尚荣那小子举办的吧，我没什么兴趣就拒了。你这一说，才有点印象。马经理，告诉浩竹，蔚然光中学的聚会换上最高标准的飞龙宴。惨了，刚穿回来，都忘了现在还不会辟谷了。四五百年没饿过了，这食物香味简直让人犯罪啊！请。这人衣着普通，怎么会有白金 VIP 卡？高人不露相，你也懂什么？哼，懒得跟这群毛头小子纠缠，吃饱了就赶紧走吧。嗯，子涵身边还有座位，就坐这儿了。叶天，叶天是吧？别仗着娃娃亲，死乞白赖的巴着我们子涵，追他的好男人多了去了。第一，我无意追求王子涵。第二，娃娃亲只是老人家的玩笑，若有不满，随时退亲。没别的问题的话，我先吃饭了。好吧，你老是坐这别乱跑，我妈说要我照顾你的。子涵，她都说了可以退亲，你还担心什么？好了好了，这公众场合别说了。哼，以为我听不见吗？要不是看在王子涵母亲前世对我多有照拂，我也不会来这趟浑水。哦，叶哥，你真给兄弟面子，我还以为你不来呢。我来敬杯酒就走，你们继续。嘿嘿，我应该敬你酒才是。滚开，叶大师呢？叶哥，你找叶大师做什么？我只是来给大师敬一杯酒。这里哪有什么大师？要有，我们还能不知道？叶大师是谁？哦，小山呢？过来吧。叶天，叶天，你是想死还是发疯了呀？怎么跟月哥说话、啊？你怎么跟叶大师说话的？啊、叶大师，可算找到你了。哼，坐吧。哼、嗯，叶大师好。叶大师，我敬您一杯酒。今日岳某受教良多，望日后有缘再得大师您点拨。酒已尽，岳某先行告退了。子涵，叶天有这么大来头，你怎么不跟我说下啊？叶天，你和岳山究竟是什么关系？不打不相识，今天才刚认识。哼，还以为多大背景呢，不过是偶然结识了岳哥，一时风光而已。<笑>我还忌惮一个叶天做什么？岳山再厉害。也不过是个学生，和马经理这种社会人没得比。呃，插曲而已
，大家该吃吃，该喝喝啊！看你脸上的巴掌印，快去处理处理，给别人看到就不好了。今天可真倒霉，这个人应该就是腾龙山庄风波的导火索了。<笑>好戏马上就来了。吹了一巴掌是亏了点儿，不过能遇见这极品的妞，嘿嘿嘿嘿，穿成这样，肯定不是什么正经妞。嘿嘿，我不客气了。谁？美人，今晚上陪小爷玩玩啊？本姑娘也是你能动的。你敢打我？小爷让你转啊！再转一个给我看看。你的宝贝女儿被一个臭男人打了，我要她给我赔罪！真晦气！刚才碰到个装纯的臭女人，还敢打我，被我踹了好几脚。收敛一些，这里是腾龙山庄。何况刚刚收到马经理的话，今天东哥也来了，别生事的好。怕什么？我们这么多人，就算是李东，他真的黑白通吃，也得给你几分面子。不敢不敢，大半个瀛州的娱乐场所都是东哥的，我不过一届学生，比不得。<笑>笑，恐怕这是你今天最后一点能笑出来的时刻了。这是私人聚会，谁让你们进来的？就是这个黄毛，给我带走！你们放开我！龙哥，龙哥，救我呀！住手！你们进来就抓我朋友，连个说法都不给，什么意思？听到我上课的话没？放开我，不然躲着瞧！信不信我废了你？动手！该死！不救他，我怕是保不住我现在的地位。在我的面前嚣张，踢到铁板了吧？哈哈！我操！哎呀！哎呀！真厉害！这才一会儿就摆平了，摆平了，我看未必，他们连自己才是踢到铁板的人都不知道。什么人啊，自己不出力还酸了吧唧的。呃，兔崽子们，你们会付出代价的。叫人，我让你们叫，看看你们能有多大能耐。东哥，我们在云天厅，对，对大小姐动手的畜生也在这儿。东哥。难道，难道那黄毛动了东哥的客人？东哥，居然对我的客人动手，胆子不小啊！是我李东的名号不好使了吗？东哥息怒，我爸是宝光集团的尚正阳。你这个王八羔子，敢揍我闺女！今天不把你大卸八块，我就不在这道上混了。这好歹是马经理的场子。小弟，请大哥看在马经理的面子上，网开一面吧。一会儿见你爹的名头，一会儿见马文的名头。小子，你还挺会混的哈！呸！我告诉你，在我李东面前，都是屁。啊？怎么会惹到东哥？不会波及到我们身上吧？我答应过伯母要照顾你的，放心，我向来守信用。你？哼，这次尚荣恐怕是要吃个大亏了。不过，只要他们不动王子涵，我就没必要动手。东哥，刚刚，刚刚你们一群人揍我的人揍得很爽，是不？我让你们爽个够！这场子所有男的给我揍晕，女的都给我扒了衣服，拉出山庄去站一天。呀！放开我呀！救命啊！嘿嘿。求求你们放过我吧，我跟他们无关啊！什么？我本来不想出手的，现在给我滚回去，还来得及。滚回去？<笑>呃，东哥，我好怕怕呀！叶天，这家伙是不是被吓傻了？今天是怎么了啊？不知天高地厚的家伙这么多。三子，给这位小英雄上上课
，我早就手痒了。三子可是前训练营精英，一打十也不成问题。哼，乖乖受死吧！煞气缠身，好像有两下子，正好可以试试我的实力。别招吧！嗨！这小子居然这么轻松就接住我这一拳！哼，有两下子，我最喜欢杀这样的高手了，比杀那些废物有趣多了。打不过就要用上凶器，怪我高看了他。哼，你以为亮刀子就能赢了吗？嗯，活人才有资格说话。啊！哼，哈哈。母子两立，三子，老大，我我没事。哼，不给我杀，弄死他！一起上也好，省得浪费我时间。我的手！啊！我这气刃。岂是反铁可以比拟的？可恶、啊，撞见个硬茬儿！妈呀！我今天就让你小子知道，我李东可不是你能够惹得起的角儿。你再能打，我也能让你像这杯子一样碎成千万块。那就要看，倒在地上的到底是谁了。放肆！竟敢在我腾龙山庄闹事！灵儿小姐，你怎么来了？我还正打算派人去接你呢，被这小子拖住了就。哼，小子，这下看你怎么死！灵儿，怎么是你啊？在我地盘上没招呼好您，还让这些小小扰了大师您清净，这酒当我给您谢罪。我干了，你随意。啊，这家伙到底是何方神圣？怎么连灵儿小姐都……对了，你认识李东吗？李东，我是他姑奶奶，他敢不认识我？哎，对不起，不知叶大师是姑奶奶您的贵客，要不一百个胆子我也不敢。叶叶叶大师啊，我有眼不识泰山，求你，求你原谅我。这一趟打下来不伤及性命，看来我这力道控制的也差不多了，收手也罢。哼，罢了。滚！是是是，马上滚！快走，别挤我。在我的地盘，还让您遇到了麻烦，灵儿真的很是迁就。今天的单全免不说，您看还要？不必了，我没放在心上。这里人多嘴杂，改日我再与你细聊。嗯，灵儿知道了，那我们就先告辞了。既然这群混混没真伤到子涵，伯母的嘱托我也算完成了，回去了。这个只会跟在我屁股后面的叶天，真的变了。叶天，昨天那位灵儿小姐是什么人？她怎么会帮你？才认识一天，我哪里知道她是什么人？至于帮忙，她估计是想还我人情吧。哼，我还不知道你，吃我家住我家，你能有什么能耐帮别人？说实话吧。呵呵，按你的说法，像我这样没钱没权的人，根本连帮别人资格都没有了。行了，我今天就从你家搬走，从此我们井水不犯河水，你就抱着你的钱全过一辈子吧。这个给脸不识脸的臭小子，修炼进展还是太慢，可如今灵气明显不够，得再想想办法。呃，忘了还没学辟谷。哎呀，我这都几百年没饿过了，这么点钱了还要租房。再不找点镜像，我恐怕就成了千年以来第一个饿死的仙尊、啊。不过，既然答应治红灵儿的寒毒，就不能失信。这钱还是先拿去买药吧。今晚随便将就一晚好了。你们敢动我一下，我叫你们吃不了兜着走。嗯？你们知道我是谁吗？挺呛的，跟爷玩，保准你爽的什么都不记得。恶心。挺辣的嘛，也就喜欢你这款。救命
还不住手！什么人？原本我并不想管这种烂事，但我再不插手，这女子的命就要断送于此。啊、几条人命而已，小爷背得起，多管闲事儿。<笑>喜欢英雄救美是吧？让我看看你够不够资格！快，快跑！你打不过。天真。啊啊啊啊、快，快走！啊，没事了，以后别一个人走夜路，不安全。我，我没事，多谢大舅。好，没事就好。很、嗯，你是，我好像在哪见过他，虽然这妆着实浓了点，但好像又并非风尘中人。方便的话，能留个联系方式，我好改日登门道谢。啊，道谢就不必了，我一个穷学生，给我推荐份兼职还差不多。兼职，我在附近皇后清吧上班，那边正缺人手，你有没有兴趣啊？清吧，可我还是个学生啊。清吧倒是没那么多污糟事，但我还要修炼，时间上恐怕……也就是傍晚清吧没人看着，就几个小时，不耽误学习。这回轮到我道谢了，我先考虑考虑吧。哎，对了，你叫什么？李思雨，你决定好就晚上来皇后清吧找我吧。行，我叫叶天，我会记得你的好意的。以裴灵丹为引，用灵气引导体内寒毒，就能杜绝隐患。不过，普通中草药炼出来的，只能称之为裴灵丹，还是得想法加入些名贵药材，才能确保疗效啊。哼，进展倒还算顺利。就是我恐怕真的得去挣点钱了。人光中学，哼，我怎么给忘了？李思雨不就是人光中学的校花吗？一个校花居然在校外经营着一家清吧，上学好像变得有趣起来了。一个人，两副面孔，哼，看来这皇后清吧的工作，我得去看看才行呢。重活一世。有些事变得更有趣了，看来就是这儿了，位置不错呀。一个学生能搞定这种地段，李思雨不简单呢、啊。暂且还是隐瞒下自己身份吧。叶天，这边，你想好了？我这可正愁缺人呢。<笑>考虑好了，介绍一下工作内容，我这就开始。好，跟我来，我这就给你介绍。你听我说。思雨老板，这回可真惹上大麻烦了呀！听说他得罪了李东，那可是个狠茬，谁知道要怎么报复咱们啊？啊！走走走，一个新来的别偷懒，干活去。哦、啊，这就去。这皇后清吧，哼，有点意思，居然跟李东这种地头蛇扯上关系。我果然没看错人，今后也要麻烦你了。这是工资。我只是尽职而已，没什么好夸的。行了，明天见。体内的灵气也隐隐有些异动，今晚必须赶紧回去了。进展很快，要突破炼气后期了。不行，光靠这十米内的灵气根本不够。可乎为之坤，必乎为之前，亦可以必为之变，往来不穷，为之通。这十方炼气诀果然神妙，方圆十里的灵气都汇聚过来了，哈哈，居然连月亮上的灵气都能吸收，好像身体的力量变得更强了。李东，他找我干什么？喂，叶大师吗？嘿，我想请你帮个忙。李东，你我无甚交情，怎么突然找我？大师啊，我真遇到大麻烦了。看在灵儿小姐的面子上，叶大师帮个忙吧，众、哎、宠。这地头蛇的钱不要也罢，这瀛洲一霸怎么突然低声下气？我过去看看吧。叶大师，嗯，大师，哎呦，你可算来了。不知大师可知隔壁云州市的黄子强，不守规矩，把手都插到瀛洲来了。我手下这兄弟呢，都被打跑了大半。东哥兵强马壮的
，说笑吧。哎呦，我不怕他们人多，可是他们请了一个高手，我的人呢，没一个干得过。那你的意思是？哦，这些酬劳还请两位过目，麻烦大师出手助李某一臂之力。这可是难得一见的好东西，至少有三百多年的年份了。用这老身入药。不但灵儿的一身寒毒有了救，剩下的边角还能用来提升些灵力。于大师，这老身我有急用，一会儿可否割案？我造。隔<笑>空击物，看来是练气初期，修为不错，只不过太过心高气傲。走、哦，怎么？打不赢我们云冲，巧得去请人了哈，哼，还请了两个。李通，我劝你省省吧，在我宋天眼里，你们瀛州一个能打的都没有。这个叫宋天呢，隐约是内境大成的境界，难得呀。莫欺我瀛州无人，李大师、叶大师，今天劳烦了。我一个人迎战便可。李通，你请这人做什么？呃。既然于大师如此自信，那我先走了。呃，哎，别走啊！习武之人难免性格有些冲，叶大师莫要介怀。这姓于的和那宋天比起来，差了有一个小劲，还要不知自己斤两的抢风。出手吧，老师，你可千万要赢啊！这场切磋，这个叫于元清的，啊，必输。太慢了，哼！啊，什什么？怎么会？内境大成！哼！我看走眼了。好、啊，这叶叶大师，哈哈哈哈哈哈哈！宋大师打得漂亮，就是要给这群瀛州的废物瞧瞧我们的厉害。李东，就你们这烂地。才轮得到你当瀛州一哥，不过是一群渣在里面逞威风。这话叶某就不爱听了。合着你的意思，我瀛州人天生就矮人一等？呸！宋天，把这人给我废了！是，休得猖狂！这，这个小伙内力竟如此强劲！习武之人。却甘心助纣为虐、啊，你可知错？知错不改，想跑？啊、我的腿！念你修炼不易，我猜只断了你的腿骨。习武不修心，乃邪道。回去好好反省去吧。对了，还有你，带着你的人。滚回你的云州去，千万别再让我在云州的地界看见你了。李东，你开的这酬劳，我就收下了。叶大师，您的报酬我给您送来了。哦，这是东哥叫我送来的，叶大师帮了大忙，请务必收下。行吧，都送过来了，再回去就是驳了你老大的面子。回去吧。裴灵丹终于练成了，灵力风韵，成色鲜艳。看来我的炼丹技术没有退步，要度过修炼瓶颈期，老身这点灵力根本不够，还是要尽快布置聚灵阵才行。炼丹布阵花钱如流水，没这两千万，连名贵点的丹药器物都买不了。虽说灵气枯竭，但这么大个古玩城，居然一件好东西都没有吗？有灵气的反应，很近。小哥，看看，玉质不佳，但这玉石绝非凡品，只有修炼之人才看得到。内部居然有一个天然形成的阵法，这可是上百年的和田玉，遇到小哥你这识货的，十万结缘价。哼，玉可不是光看年份的，这质地你都漫天要价，谁买啊？有啊。不卖我就走。哎，小哥，我也是从云州市怒林山倒手来的。别走
，别走啊，一万就一万。六百年的杀价水准，你怕不怕？哼。嗯、啊，四周无人，先看看灵气含量。天生阵法还有许多瑕疵，修正之后才能看到真正成效。聚灵阵，成。大功告成，有了这聚灵阵，我应该暂时不用烦恼灵力的问题了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。叶、嗯、春、嗯嗯嗯，方便赶过来吗？我是林思雨，皇后亲妈出事了。亲妈都没营业，事情比我想象的要严重。叶天，你来了。亲妈发生什么事了？还记得上次的混混吗？我找人教训了他们一顿，没想到。子宇，你在跟谁说话呢？这边，我特地请了些朋友过来，谁敢来找思雨你的茬，我莫少天准叫他吃不了兜着走。哟，少天哥，这下英雄救美，思雨姐不得从了你啊？<笑>别胡说，我只是看思雨有难才过来的。哟，还请了这么多人过来呀、啊？舔狗不少嘛。你什么东西？口出狂言，也不怕闪了舌头？小伙子，你知道我张良是谁吗？不就是你姐夫李东后面有洪家吗？敢来惹我们思雨，你以为李家是吃素的？李思雨，洪家和李家长辈可都放过话，小辈纠纷概不插手，谁输谁赢各凭本事。今天你要犯戒不成？那不是樊建明吗？这小子。黑白两道名气都不小，他怎么来了？滚开！你人我们可以不动，小爷我受的伤，你不把这青八交出来，我跟你没完！赔偿可以商量，可这皇后青八是我一手打拼出来的，绝对不会轻易交出去。老妞要商量，行啊，你跳段钢管舞就有的商量，我的伤可不白受。不要，你们谁来对付这群人？思雨，这些人惹不起啊！要不你就委屈一下。嗯，你小子也在。李思雨，这钢管舞你可以不跳，把这羞辱我的臭小子交出来，我要打死他。思雨，你快回来，就让这小子送死就好了。为了自己的狗命，就要推我入火坑，哼，欺人太甚。有什么你冲我来？不就是跳舞吗？我去。慢着，李思雨，回去吧，我来收拾他们。只会欺负女人，不觉得羞耻吗？叶天，还想再来一次英雄救美？我告诉你，小爷今天请的兄弟，你惹不起。建明兄，说好了要罩着小弟我的哈。樊少爷师承三爷，年纪轻轻已是一方高手，你今天死定了。三爷，不会是三子吧？我当是谁呢？我师傅的名号是你能直呼的吗？架势不错，不过比你师傅三子还差点。什么？啊？他居然这么轻松的倒下来了！可恶！我……喂喂，三爷怎么来了？师傅，三爷。我师傅来了，看你还能威风到几时？就是这小子挑事儿，樊少爷正准备教训他呢。哼，我倒要看看是谁。嗨，这、呃、您怎么在这里？叶大师，这店是您朋友开的吗？嗯，大师，师傅，你说的是这小子？早跟你说了，少拿着我的旗号出去干架，你知不知道？差点惹了大娄子。师傅，他不过是个亲妈摄影生，装什么大师啊？三子，你这徒弟根骨不错呀。简明，胡说什么？井底之蛙不知道自己斤两，快道歉。凭什么？樊建明哪点不如这个穷小子了？没事，樊少心气高，不服气正常。哼。不过，闹事儿的刺头不好好收拾一下。他不会长记性！救救命啊！什么
么规定？小爷我不要了还不行吗？这是，简明，古风成刀，乃内境大成者方可修炼，你还太年轻了呀。只一发就让他看清了实力，这老者绝对不简单。冒昧打扰了，在下钱伯银。这是华南古玩城内部拍卖会的门票，不知叶大师可否赏光？这位老者乍看不行，但全身上下无一不是精品，背景深厚。我正好需要买点东西，那就恭敬不如从命了。叶大师果然大人有大量，简明，快一起敬叶大师一杯。来，叶大师，我真的不如这小子吗？可恶，风头都被抢光了，思雨要怎么看我呀？叶天，谢谢了。为了表达我的诚意，不用了，你请我来就是负责清吧安全的，这是我应做的。不，你拯救了清吧，我就这一方小店，给不起什么像样的报酬。从今天起，这清吧股份你占一半。哟，天哥，咱们清吧终于有老板了，厉害啊！别胡说，小心我扣你们工资。呃，这群小子，才几天功夫就把我当自己人了。思雨，股份的事儿就算了，谈钱伤感情。不过以后清吧有事，随时找我。门口太乱了，我先去收拾一下，免得影响生意。怎么这么没眼力劲儿？还不快去给叶大师收拾好，让大师亲自动手，像什么话？嗯，知道了。三三，以后多当心点，少让猫三狗四的人用你家老大名号。谢大师叮嘱，三子一定转达。好了。那我就先走了。我果然没看错人。<笑>李慧，这店真的不错的，音乐和氛围都一流。嗯，子涵。叶天，你就是叶天对吧？啊，我是子涵的朋友，上次腾龙山庄，谢谢你出手。正是我，山庄的事都过去了，不用谢。哼，装什么清高？子涵这是跟你闹别扭，别介意了。上次你救了大家，我一直想当面道谢，可你好像一直都没怎么去学校。对了，这周咱们校庆上我有节目，叶天，你一定要闪过来看啊、哦！李慧，你犯得着邀请他吗？拉低身份你知道吗？子涵，别这么说嘛，人家怎么说也是救过咱们的。我认识叶天多少年了，我这是为你好，这种人不会有出息的。见到他的扫兴，走了。跟井底之蛙较真，只会拉低品格。王子涵，你我以后就只是陌路人了。叶天，别忘了明晚来校庆哦，我等你来。知道了，明天我去学校就是。这女人怎么这般主动？我是不是要再积极些？这人光中学不愧是权贵子弟学校，校庆而已，这般浮夸。这高中校庆怎么搞得跟演唱会一样？那不是叶山吗？好美啊！我的耳朵，真是脸气大成也挡不住这群花痴女的尖叫啊！你别做梦了，叶山那可是咱们这第一等的公子，没看到尚荣和莫少天都在他身后当跟班吗？没想到叶山地位这么高，我要是治好了红灵儿，岂不是就是头了？同学们，我们的校庆马上就要开始了。我是今天的主持人李思雨。李思雨当主持人，也不跟我说下呀？思雨，我的女神啊！哎呀，我错了，今天我的耳朵算是不用要了。早知道这么吵，说什么也不会答应来的，还是塞上清静清静好了。思雨，来喝点水。不用了，我不渴。呃，好吧。这首歌，我想特意唱给一个人听，他是我心中的英雄，希望他能够接受我的感情。不是吧？他难道是想现场告白？叶天，我喜欢你。三大美女之一的李慧当众表白，我去，叶天是谁啊？看样子这是唱完了吧？总算可以走了。大雨，大雨，那是叶天，他就这么走了。什么小青？
就是一群小孩搞家家酒吗？耽误我修炼。他，他答应过会来的。感谢李慧的精彩歌曲，请下场休息。就说嘛，叶天怎么可能为李慧这种人动心？接下来的节目是叶天，晚会筹备组正在皇后亲妈庆功呢，你要不要一起来啊？感觉没有你在，这庆功会一点意思都没有。你休息了是吗？晚安。灵肉相符，灵气已经练得差不多，接下来就是肉体了。有了金刚炼体诀加之培灵丹，不成问题。有十方炼气诀延伸出来的金刚炼体诀，拆皮退骨，重塑肉体，真不愧是上乘的炼体师，这么快就起作用、啊啊。好强，身体强度和以前大不相同。红灵儿的寒毒脱不得，明天也该去一趟洪家了。叶大师，灵儿小姐让我来见您过去。洪家别墅不一般呀，好像是一个难得的灵气汇聚点。不过，身边灵气越旺盛，越折磨寒毒体质的人。叶少爷，这位是……啊，叶天，跟洪小姐有一面之缘，为洪小姐身上寒毒而来。跟我来吧。哼，乳臭未干，还敢妄言为灵儿小姐治病？老李，你怎么领了个孩子进来？洪老爷，这位是灵儿小姐请来的。我早就跟灵儿说过，不要随便相信人。毛头小子能是什么大师？骗子大师吧！赶出去！李叔，等一下！叶大师，你可算来了。灵儿，女孩子家这样成何体统？老李，拦住他！叶大师，我一直都想去找您的，只是……寒毒好像又严重了，我带了对症的丹药来。No no no， 你们华国人不行。这位是，荒皮若狗也配问我问题？修真之人，我特意从美国请来的奉贤大师，乃是世间真正的高人。此人身上隐隐有灵气闪现，但色泽暗淡，怕是修炼走差了路子。不过洪老的女儿。看下来还真有些特别呢，他的病我答应治了，有劳奉贤大师了。走这边，给您洗尘。大师平平，这可是我最近花大价钱弄来的大红袍。呸，真难喝，这种东西也就你们花国人喝得进嘴了。呸呸，呃，大师喝不惯就罢了，但灵儿的病，小意思，不就是寒毒吗？我帮他取出来便是。有劳大师了。被盯得真恶心。有古怪，无药引坐底，连我都无法保证根除。这奉贤究竟有何用意？你们华国人懂不懂礼貌？这人碍眼得很，还在我眼前晃来晃去。洪老该怎么做？还用我教吗？这位是我朋友，奉贤大师远道而来，这点容人的雅量都没有吗？哼，算了。不跟黄种人一般见识，我时间宝贵的很。你准备好了没？呃，大师就在这儿吗？不需要再准备点什么？闭眼坐下，等会儿我施法，切记不可睁眼。知道了。哇，这人不是真的要救灵儿。啊、大师，灵儿他起，这千魂印。只有用人体炼丹的邪道才会使用，这家伙难道是要拿灵儿做药？你要对我女儿做什么？你们华国人不过群废物，还想拦我？啊、这怪物啊！华国有句俗话，来者都是客。宋、呃、贤大师，既然都来了华国，就得入乡随俗，饭都还没吃呢，走什么走？嘿，主食也就只有你们华国主才吃的欢心，怎么，你皮痒？暴殄天物，谁皮痒，还不一定呢。叶小兄弟且慢，我们洪家的事没道理让你出手。爹
。爹，您怎么来了？感谢小兄弟侠义，但传出去，我洪家在瀛州连这点事儿都摆不平，可要遭笑话。这洪老爷子，修真之人，岂是轻易抗衡的？洪家班何在？我洪家对你奉贤以礼相待，你要为何恩将仇报，执意绑走我孙？不说清楚就想走，没门！谁给臭老头子你自信的？穿着唐装这么碍眼的东西，还要我回答你的问题？嗯、洪老爷子，危险、啊！洪老爷子，这招驱魂爪滋味如何？啊啊洪家当你座上宾，你为何下此毒手？哼，还要我再重复一遍？好，华国人都是垃圾。时间不多了，我就不跟你们玩了。爹啦，去死吧！哎，我洪家传承时代，今日竟遭此厄运，都推到我身后去。是他，自不量力的家伙，找死！我就不信你挡得住我全力一击！千魂已驱魂主了，你明知其为魔道，却为变强而执意入魔，我今天就教你一个道理：邪不胜正，道门正统，岂是你这种邪门歪道能匹敌的？爹，文昌有愧。竟然错怪这夜行少年，乃是沽名钓誉之徒，反倒引来奉贤这阴险之徒，害得洪家遭此大难。灵儿，爹错了，洪家的性命都交到叶天身上了。叶大师，你没事吗？区区外道，不足挂齿。叶天，你对我做了什么？为什么发不出来我的内力呢？叶天，你居然坏我修为！我要告诉师傅，让你不得好死！你身上这件唐装给我，我有用。哎，呃，好好，我这就脱。我已被你废了毕生修为，你还要怎样？我眼光果然不错，你穿成这样，顺眼多了。什么？我才不穿！宋贤。你父母给你取此名，是希望你能如名一般，知晓供奉圣贤。可你连自己名字真正含义都不知，连自己血管里流淌的那一份华国血脉都要诅咒，这样子着实悲惨。滚回转告你的狗屁师傅，像你们这种不知好歹的三姓家奴，才是真正不配欣赏我华夏大国的美。这，这才是真正的大师啊！叶大师，老爷子能救回来吗？奉贤修为未到家，气劲入体不深。老爷子若是好好调理，无大碍。爹，你醒了。是叶家后生出手的吗？你的恩德，我们洪家铭记于心。只是灵儿是老夫唯一的孙女，还请叶大师出手救救她吧。哎，老爷子快请起。我是应灵儿之约而来，又岂会袖手旁观？他体内寒毒和气劲混合，彻底拔出还需要点功夫。我姐先做压制。叶大师需要我们准备点什么吗？我这就命人去准备。简单，你命人准备四个火盆，四个装满开水的水盆，围着红灵儿。叶大师，您吩咐的我们都准备妥当了。无关人事退去吧。至于红灵儿的至亲执意要看的。起码退到三丈之外，还舍得？乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑。好了。啊，刚才都发生了什么？身上的寒毒都消失了。哇，叶大师果然厉害，小姐这么多年顽疾，从未见过这样的起色。谢叶大师救命之恩，灵儿自幼受寒毒侵扰，今洪家又为奸人所害，危在旦夕，幸得叶大师出手相助。
：“叶大师，往后若有能帮得上忙的事，我洪家必竭尽全力。”啊，举手之劳，不足挂齿。来人，拿火风别墅房契和钥匙来。是。有问必报，乃洪家立家之本。这是洪家火风湖畔别墅，请收下老夫的一片心意。火风别墅乃洪家祖业，这不妥吧？况且叶大师救的是我，灵儿自会想办法报答。胡闹！就你这份恩情，还得起吗？这少年有真龙之相，灵儿怕是高攀不上，还是趁早断了这念想为妙。那我就恭敬不如从命了。洪老爷子这一招，投了我的心意。断了灵儿的念想，果然不简单。爷爷真是的，这也不让，那也不让。那灵儿领叶大师去别墅总行了吧？叶天，走吧。那边的管家只认洪家人，我领你去。嗯，这火风别墅灵气果然不同凡响，洪家得以如此兴旺，不无道理。以后叶天就是这别墅的主人了，你们可要照顾好他。是。那，你们几个。一个星期来打扫一次就好了，其他人，灵儿你带走吧。这不太好吧？我喜静，身边不需要这么多人，这些人你带回洪家再安排吧。难道在他看来我还不够漂亮吗？今日是月圆之夜，灵气最盛，最适合修炼了。今日与凤贤交战时，玉石中的灵阵险些被冲破，看来。要补上其他两道灵阵图才行。夺灵大阵一般有三道灵阵图组成，分别为迷雾灵阵、防护灵阵和夺灵灵阵。迷雾灵阵、防护灵阵，顾名思义，就是在遭受袭击时，能延缓对手触及阵体的时间。<笑>看来成功了，接下来就是重新刻画夺灵灵阵了。<笑>不好，要炸了！哎，这玉石果然还是太脆弱了，承受不住三道灵阵，得去物色一个质量更上层的新玉石才行。灵儿，你知道哪里能弄到上好的百年玉石吗？火哥，这次有看上什么好东西吗？也没什么，就看见那翡翠手镯，好像挺适合思雨的，它戴起来肯定好看。乾隆年间的那个。那个起拍价就要好几千万吧，大手笔啊，霍哥，这是在为你们聂家到李家提亲做准备。提亲拿这个就不够面了，就是个礼物，哄思雨开心的。他能给个笑脸，就算这份礼值了。聂火，说了多少次，我不想要你送的礼物。不行，我要赶紧摆脱李家，否则连嫁人都只能听任他们摆布。你真是的，都要嫁过来了，还跟我见外。收点礼物没事的，我不。行了，拍卖会快开始了，去坐着吧。我记得钱儿给了叶天拍卖会门票，不知道能不能看见他。啊，他应该会过来的吧？灵儿小姐，叶大师，我们到了。好像就要开始了，还好赶上了。钱老说了，这回拍卖会上应该有你要的玉石，我都打听好了呢。辛苦灵儿了。<笑>你和我哪用说这些啊？奇怪，洪家不是一向对拍卖没兴趣吗？这次怎么？这不是洪家的灵儿小姐吗？久仰，在下聂火。叶天，我就知道你会来。听说这次拍卖会上有上好的玉石，我正好需要，就过来看看。那女的怎么一直盯着叶天看？看着就让人不爽。叶天，走吧。我拜托钱老拿来的拍卖会的名录就放在座位上，我们赶紧过去看看吧。好，那我先回座位了。红灵儿她是洪家的天之娇女，掌上明珠，而我只是被李家嫌弃的旁支，简直是高下立判。她比我更有资格站在叶天身边。怎么回事？洪家什么时候有这号人物？叶天，都没听说过。思雨一见他就变了个人。拍卖会结束以前。给我查出红灵儿旁边那小子的底细。是，请各位嘉宾落座，拍卖会马上开始。让大家久等了，拍卖会现在开始。今天的第一件拍卖品是明朝的铜铸汗血宝马
起拍价一千万。